nelle puntate precedenti. Oggi andremo a vedere in anteprima esclusiva i nuovi contrast e i nuovi shade della Citadel. Andiamo, cominciamo? Vi faremo risparmiare. <ride> Vabbè, ho capito. Eccoci qui ragazzi e benvenuti. Io sono Fabrizio. Elisa. Elisa. Oggi è l'ultimo, ma forse non ultimo, video sui contrast. Ma prima di andare a vedere, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di commentare qui sotto e di seguirci anche su Instagram. Ricordiamo che questo video è stato possibile grazie alla collaborazione con Ars Manufactoria, che oltre a fornirci tutto il materiale necessario, ci ha fornito anche uno speciale codice sconto per voi, che con consente oltre alle spedizioni gratuite uno sconto extra del 10% su tutto il materiale hobbistico quindi pennelli colori e quant'altro vi lasciamo tutte le informazioni in descrizione sia il codice che i link che tutte le specifiche quindi leggete tutte bene andiamo a vedere questi ultimi sei contrast che abbiamo lasciato da parte per questo video per poi passare nel prossimo a analizzare tutti quanti le nuove colorazioni di shade pronti andiamo dai andiamo, andiamo. Games Workshop presenta 32 nuovi colori citadel di cui 25 contrast e 7 shade anche in questo caso applichiamo come primer il White Scara, il cui colore e la cui finitura si prestano per l'applicazione dei contrast. Come sempre vi consiglio di stendere il colore prima su un foglio di carta bianco, in modo da capirne esattamente la tonalità. Partiamo da due colori apparentemente molto simili, il Black Legion e il Rattling Grim. Applicheremo i nostri contrast su una miniatura di Warhammer Age of Sigmar. Cominciamo col Black Legion, l'erede del buon vecchio Black Templar. Quando comincio a stenderlo però mi rendo conto che è molto differente rispetto al vecchio Black Templar. Infatti mi sembra quasi di applicare il colore puro. Il contrasto non è molto evidente, si percepisce appena. La finitura è anche leggermente opaca. Applichiamo accanto il Rattling Grim. Alla prima pennellata è già evidentissima la prima differenza. Intanto la consistenza e poi anche il colore non è nero, è tendente al marrone. Rispetto al Black Legion qua il contrasto è nettamente più evidente, però il colore è anche molto più tenue. A differenza del Black Legion qua i contrasti sono molto più evidenti, i recessi sono ben evidenziati e anche le zone in luce. Qualche lumeggiatura a pennello potrebbe veramente sembrare del metallo. Vista la netta differenza di consistenza, ho deciso di riprendere in mano il Black Legion, diluirlo e vedere qual è la differenza con il Rattling Grim. Ovviamente non ottengo lo stesso colore, perché il Rattling Grim è molto più caldo, però diluendolo in questo modo i contrasti sono più evidenti. Vi consiglio di giocare sempre con la diluizione nei contrast per creare degli effetti differenti. Voglio fare un altro test con il Black Legion e confrontarlo col buon vecchio Black Templar. Quindi riprendo una miniatura e riapplico in una metà il Black Legion per poi applicare accanto il Black Templar. Beh, mi aspettavo fossero molto più simili, invece il Black Legion risulta, oltre che più caldo, anche effettivamente più coprente. Conclusi i test, proseguiamo con il Garagax Sewer e il Deadful Visage. Giuro, ci ho messo 5 minuti a pronunciarli. Beh, prendiamo il primo e comincio ad applicarlo sulla miniatura. È un marrone molto 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 scuro e molto intenso. È un misto tra il cuoio e il legno. E una volta asciutto i contrasti sono per fortuna abbastanza evidenti. Proseguiamo col Dreadful Visage e applicandolo, beh, la differenza è netta. È un colore molto delicato, devo usarne di più rispetto al precedente. 
crea un effetto, non so, tra il metallo e il marmorizzato, mi piace tantissimo. Anche in questo caso però ho deciso di fare un test. Voglio provare a diluire il Garagax Sewer, quindi ne prendo un po', lo diluisco e lo applico sulla base. E ciò che ottengo è un marrone molto più tenue, con un leggero contrasto in più. Beh, i due colori non sono minimamente paragonabili, un marrone e un color pietra. Passiamo ai viola, Leviathan Purple e Luxion Purple. Già dalla boccetta la differenza c'è. Applicando il Leviathan Purple sono già in difficoltà. Come tutti i contrast molto scuri sono, a mio parere, un po' più difficili da applicare. Però anche se con un po' di fatica il risultato è ottimo. Questo viola mi piace moltissimo. Le sfumature sono leggere e delicate. Forse è un'ottima base di partenza su cui giocare con sfumature e lumeggiature per dare ulteriore volume. Concludiamo con un Luxion Purple. La differenza si vedeva già in boccetta e qua è ancora più evidente. Il colore è molto più liquido, tende a fare qualche macchiolina, bisogna prestare un po' d'attenzione, però il risultato è molto molto bello. Beh, concedetemi un ultimo test. Riprendo in mano Leviathan Purple e provo a diluirlo un po' per vedere il confronto con il Luxion Purple. Quindi lo diluisco e lo applico sulla base. Forse dovevo diluirlo ancora un po' e probabilmente la somiglianza sarebbe stata ancora più evidente. Rimangono comunque due viola molto interessanti, uno più intenso e coprente e l'altro più delicato. E niente, siamo giunti alla fine, noi siamo sempre disponibili per voi 24 ore su 24, non dormiamo più. Io sì. no di certo. Se volete commentare, volete delle informazioni in più, non perdete tempo, fatelo subito. Così vi rispondiamo il prima possibile. Noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Tuo. Un buffetto affettuoso. <ride> Mi rifiuto di farlo. <ride> e ricordatevi, a papà. <ride> a papà. A papà. Ciao. Ciao. <ride>